Hi friends, welcome to the world of CMA. In this class, we will learn what we have to do in the material. We will learn what we have to do primary distribution and secondary distribution. We will learn primary distribution. We will learn the problem. That is illustration 1. Illustration 1 is primary distribution. That is what we have to do. First, a factory has three production departments P1, P2, P3 and two service departments S1 and S2. The following overhead and other information are extracted from the books of for the month of January 2016. Expenses rent, repairs, depreciation, lighting, supervision, fire insurance for stock, ESA contribution, power. That is the area answer. That is the area, number of workers, wages, value of plant, stock value, house power of plant. That is P1, P2, P3, S1, S2. That is the area. P1, P2, P3, S1, S2. Allocate or apportion the overhead among the Various department on suitable basis. Suitable basis like in the end allocate a allenge a portion j on an coditrikana. Apo Namka first a suitable basis like other either in the lana P1, P2, P3, S1, S2 like allocate j and um. Nandagi and then first I like allocate j and the either then search on a primary distribution and search on a lay number kind of classy but you allocate a and and then and such an or only like allocate in a link a portion in the primary distribution the worry up a hit the lake or only allocate in the world other under the near neither primary distribution problem I take another upon them could then in the stadium pinna or a problem in and that and I'm covering out a doubt and I came either allocation on a portion man down a chain in a lay direct at a charge a no chain of the logical basis lady baby on a chain in the now of course and then other नमक तो अंदर रीकना दे एरिया नंबर ऑफ़ वर्कर्स संगने के उत्तर कोड़ते रीकना अपाद अंदर आय रीकूम डायरेक्ट चार्जिंग अल्ला अंदर आय रीकूम लो लॉजिकल बेसिस ले अलो इधर नमक लॉजिकल बेसिस इंदर नल गन नमले एक्साम्पल नो केयर नो आधे वाला ना लॉजिकल बेसिस ले अलो के अंदर � Kostinnya tanah kita formatnya tanah itu tarik terkira. Adakah oleh total? Ah, kostin le, ini adalah atau total yang anda dah bilai. Ini adalah expense yang anda cuci itu. Expense yang anda cuci itu, ini total yang anda cuci. Ah, total itu adalah. Pini third kolon adalah basis. Basis yang anda cuci ni, arah yang lo. Ini logical basis le, anda. Nama le teri kene. Adakah ini expense first yang anda rent an. Rent itu, ini dari tanah itu lahirkan teri kena. Rent terusnya itu, ini dari tanah itu lahirkan. Area yang anda cuci, anda rent orang. Dan dari area yang anda cuci, anda kalau rent orang. Adalah area square feet yang anda. Ini itu lahirkan lo. Apa yang jadi anda. Atau repair. Repair ini dari lahirkan orang. Plant ini lahirkan repair orang. Depreciation, depreciation ini dari ikan, terusnya item adan dari ikan lo, plant ini dari ikan lo, lighting, lighting yang dari ikan, number of light point ini dari ikan lo, anggana orang itu yang dana, itu orang itu yang search, nama kita terusnya itu. Ini adanya bola na, ha basis lagi ni, ni penanda P1, P2, P3, ini adalah nama kita terikat dah, leh S1, S2, anggana ini call, ini adalah ini dalam format itu baru yang ada. Ini nama kita first layer na, itu. First expense is rent. Rent is first expense. Rent is total 6,000. Rent is total 6,000. The basis is the area. Rent is the basis is the area. Now, P1 is how much is it? The area is how much is it? The area is how much is it? 400, 300, 270, 150, 80 That is the total of 1200 That is the total of 1200 If we divide this ratio, we divide this That is why we don't have to calculate it That's why we don't have to divide this time How do we do it? 6000 P1, P2, P3 This rate is equal to this ratio This ratio is equal to this ratio This ratio is equal to this ratio 
അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പി വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് പി വണ്ണിൽ വരും ഇനി പി ടു പി ടുക്ക് നോക്കിയാണെങ്കിൽ എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് റെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതേപോലെ പി ത്രീ പി ത്രീ എങ്ങനെയാണ് പി ത്രീക്കും സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പി ത്രീ എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ എക്സ് വൺ എസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എസ് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇനി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എസ് ടു എയ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം റെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ ആണ് റിപ്പയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റിപ്പയറിൻ്റെ ബേസിസ് ഏതാണ് റിപ്പയർ ബേസിസ് ഏതിലാണ് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിനാണ് അല്ലേ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ മാച്ച് ആവില്ല ഏതിനാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റിനാണ് മാച്ച് ആവണത് അപ്പോൾ റിപ്പയേഴ്സ് ടോട്ടൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാന്റ് ഈ റേഷ്യോയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എസ് ടുവിന് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള റേറ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എന്തായി റിപ്പയേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്പോൾ പി വൺ എന്താവും പി വണ്ണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ആ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വരും ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത പ്ലാന്റിന് എത്രയാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി വരുമ്പോൾ എത്ര വരും നയൻ സിക്സ്റ്റി വരും അടുത്തത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ട്വൻറ്റി വരും ഇനി എസ് ടുവിന് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി സെ തേർഡ് എക്സ്പെൻസ് തേർഡ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏതിൻ്റെ റേറ്റിലാണ് ഏതിൻ്റെ രീതിയിൽ അപ്രോഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കോസ് എന്തായാലും എന്താണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോകണം അപ്പോൾ അതേ റേഷ്യോ ഇതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷനും നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് അപ്പോഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ബേസിസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ലൈറ്റ് നോക്കണത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നോക്കണ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞത് വർക്കേഴ്സോ വേജസോ പ്ലാന്റോ സ്റ്റോക്കോ എച്ച് പി പവറോ ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഏത് വരും ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് പവറിന് മാത്രമേ എച്ച് പി വരുള്ളൂ സാധാ ലൈറ്റിന് എന്ത് വരും അപ്പോൾ ഏരിയ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ലൈറ്റിങ്ങിന് ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏരിയ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് റെൻറ്റിന്
സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇ എസ് ഐ ഇ എസ് ഐ എന്തായിരിക്കും ഇ എസ് ഐ നമുക്ക് വേജസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കുള്ളൂ ഇ എസ് ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇ എസ് ഐ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വേജസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ പവർ പവർ എന്താണ് എച്ച് പി പവറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്നും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നും എഴുതി അത് അപ്പോഷൻ ചെയ്തു ഇനി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കണ്ടു ടോട്ടൽ കണ്ടപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എസ് വൺ എസ് ടു എന്നുള്ളത് അതും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ഈ എക്സ്പെൻസ് ഇനി അതെന്ത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോഷൻ ചെയ്താലും അതായത് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എസ് വൺ എസ് ടുവിലേക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് പോകുമ്പോഴും അതായത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഈ എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് അത് പലയിടത്തായിട്ട് കിടന്നാലും ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എത്രയാണോ നമ്മൾ അലോ ചെയ്തത് എത്രയാണോ നമ്മൾ എക്സ്പെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയാലും അതിൻ്റെ ടോട്ടലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോട്ട് കടന്നാലോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആണാലും ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ വിൽ ബി സെയിം സെയിം ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഇനി ഇനി ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുക്കാത്ത ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ ഈ ടോട്ടലോട് കൂടി തന്നെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു അവരെന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരുന്നതാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല എന്നാലും ആ ഫസ്റ്റ് ഇവർ കാണിച്ച് കാണിക്കാത്ത ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേജസ് വേജസ് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് കിടക്കണത് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഈ വേജസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓവർഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ ഓവർഹെഡിന് നമുക്ക് എന്താ അതായത് എന്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പം ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ശരി എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ ആ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കൂ അല്ലേ കാരണം അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പെണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാനും യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോയാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് ഇവിടെയുള്ള പേപ്പർ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി ആ എടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻറ്റീൻകാർ അതിന് എന്തിനാണ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പെണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാനോ ആണോ ഉപയോഗിക്കണത് അല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതെന്തെങ്കിലും ഒരു റഫ്യൂസിനായിരിക്കുള്ളൂ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലോ ഡയറക്റ്റ് വേജസോ ആയിട്ട് എടുക്കില്ല അതായത് ഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനും ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സിന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ വേജസ് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതേ വേജസ് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ് അവരെന്തായിട്ട് എടുക്കില്ല അവരെന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആയിട്ട് അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തായിട്ടാവും മാറും അത് ഓവർഹെഡായി മാറും ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആയാലും ശരി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ശരി എന്തായിട്
ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡ് വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയ